আমাদের দেশের নারীরা শপিং মলে অহরহই মল স্টেশনের শিকার হয় তো যেদিন আমার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটে একটা খুব আপত্তিরক আপত্তিজনক একটা টাচ আমি ফিল করি এবং যখন আমি ঘুরে তাকাই তখন দেখলাম যে পিজার খুব খুব বিচ্ছিরি বাজে রকম একটা লাফটার আমার দিকে ছুঁড়ে দিল তো সেই মুহূর্তে কে কি ভাববে সেটা চিন্তা না করে আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরি এবং ওর কলার ধরে আমি জিজ্ঞেস করি যেটা কি ছিল এবং কেন ছিল হোয়াই ডিড ইট ডু দ্যাট টু মি সো ততক্ষণে ও সরি বলল আশেপাশের লোকজন চলে এসছে লাইক সবসময়কার মতো আপু ছেড়ে দেন বাদ দেন কি হবে বাট আই ডিড ইন স্টপ রাইট দেয়ার আমি যে টিজার ছিল ওর ফোনটা নেই ওর কন্ট্যাক্ট লিস্ট থেকে ওর মায়ের নাম্বারটা নেই এবং ওর ফোন থেকেই কল করে জানাই যে আপনি কি জানেন আপনার ছেলে শপিং মলে এসে নারীদের সাথে এরকম বিহেভিয়ার করে সো যেটা হয় আমাদের চারপাশের মানুষ অনেক কথাই বলে বাট নিজের সাথে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদ নিজেরই করতে হবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে বিকজ আই এম নট ফ্রাজাইল Hi, since everyone is sharing their stories, I want to share mine. I think I'm in university Jachi Hete and while I was walking, I felt that someone touched me in a wrong way. I turned around and I saw there was this random guy and without thinking, I kicked him and he fell over. And I started screaming and shouting and Manush Pura Joro Hoye Gelo. And that's how I stood my ground. So, I'm not fragile. In Bangladesh, women are the main victim of sexual harassment. An overwhelming majority of women who step outside their homes every day, either for work, education, or other needs, are subjected to being sexually harassed by men every other day. I still remember the initial days of my joining period at my workplace. I was new and not very well acquainted with the people working around me. Um, so this one particular incident that I'd like to share. It was roughly around noon time that I decided to get myself a cup of coffee. I made my way out of my workstation to the coffee counter that was far down the aisle on the other side. A co-worker of mine followed shortly and by taking advantage of the two of us being the only two people at the counter, he very casually started brushing up against me. Unlucky for him, I knew some self-defense moves and hit him right where it hurts the most. I had enough strength and courage in me to stand up against my perpetrator and it's high time that all you beautiful souls do the same. because it is always easy to forget but in that process we're not moving forward i urge you to share your stories of courage using the hashtag i am not fragile